আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমি মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন প্রবাসক ফিনান্স ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ খিলগাঁও ঢাকা আজকে আমরা ফিনান্স ব্যাংকিং ও বীমা দ্বিতীয় পত্র অষ্টম অধ্যায় বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা যে বিষয়টি শিখব সর্বপ্রথম তা হলো বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের পদ্ধতি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অনেকগুলো পদ্ধতি তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে পদ্ধতি এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হলো বৈদেশিক বিনিময় বিল বৈদেশিক বিনিময় বিল বর্তমানে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম এতে পাওনাদার অর্থ পরিষদের জন্য বিদেশি দেনাদারের উপর একটি শর্তহীন লিখিত নির্দেশ প্রদান করে দেনাদার বিলে স্বীকৃতি দিলে তা বৈধ বিলে পরিণত হয় অতপর প্রাপক ওই বিলটি ব্যাংকে জমা দিয়ে বার্তার বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় এখন আমরা যেই পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলতে এটি একটি স্বীকৃত সহজ মাধ্যম এ পদ্ধতিতে প্রেরক তার ব্যাংকের কাছে থেকে প্রাপকের অনুকূলে নির্দিষ্ট মূল্যের আজ্ঞাপত্র সংগ্রহ করে তার প্রাপকের নিকট প্রেরণ করে প্রাপক নিজে বা তার ব্যাংকের মাধ্যমে প্রস্তুতকারীর দেশের ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধির বরাবর ড্রাফট উপস্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এখন আমরা তিন নম্বর পয়েন্ট ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ নিয়ে আলোচনা করব ডাকযোগে অর্থ প্রেরণটি হল এ পদ্ধতি অনুসারে প্রেরক প্রেরিত অব্য সকল অর্থ ফি সহ তার ব্যাংকে জমা দেয় অথপর প্রেরকের ব্যাংক প্রাপকের দেশে অবস্থিত তাদের কোনো শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রাপককে পরিষদের নির্দেশ দেয় ডাকযোগে এরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয় বলে একে ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ বলা হয় এখন আমরা তার যোগে অর্থ প্রেরণ নিয়ে কথা বলবো এ পদ্ধতি অনুসারে প্রেরক তার অর্থ টেলিগ্রাফে একত্রে তার ব্যাংকের দেশীয় মুদ্রা জমা দেয় অত তারপরে ব্যাংক প্রাপকের দেশে তার কোনো শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংকে উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রাপককে পরিশোধ করতে বলে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয় বিদায় এ পদ্ধতিকে বলা হয় ডাক তার তার যোগে অর্থ প্রেরণ এখন আমরা যে ট্রেনে আলোচনা করব তা হল ইমেইলে অর্থ পাঠানো বা প্রেরণ বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় মাধ্যম এক্ষেত্রে প্রেরক ফি সহ অর্থ ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক প্রেরককে একটা গোপন কোড নাম্বার প্রদান করে অথবা ব্যাংক ইমেল বার্তার মাধ্যমে বিদেশি শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত নির্দেশ দেয় প্রাপক ব্যাংকের শাখা উপস্থিত হয়ে উক্ত কোড নাম্বার জানায় নিজের যথার্থতা প্রমাণ হাজির করে এই অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এখন যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এটিএম কার্ড মানুষবিহীন স্বয়ংক্রিয় পরিচালিত ও এ লেনদেনের ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে এটিএম কার্ড নামে পরিচিত এটাকে এটিএম কার্ড এর পূর্ণরূপ হলো অটোমেটেড টেলার মেশিন এটিএম কার্ডের মধ্যে সব মানে যে জনপ্রিয় মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত তা হলো ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড ইত্যাদি এর মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে এটিএম কার্ড ব্যবহারে অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় মাধ্যম এখন আমরা যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো সুইফট সুইফটের ফুল মিনিং হল দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশান এটি একটি আন্তদেশীয় আন্ত ব্যাংকিং দেনা পাওনা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠন করা হয় এর উদ্দেশ্য হলো সদস্য ব্যাংকগুলো যেন ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজে দ্রুত ও নির্মূলভাবে সম্পাদন করতে পারে এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সুইস সেন্টারের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের সদস্য ব্যাংকগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও সম্প সম্পর্কযুক্ত থাকে এখন আমরা যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো আর্থ সামাজিক উন্নয়নের রেমিটেন্সের ভূমিকা আর্থ সামাজিক উন্নয়নের রেমিটেন্সের ভূমিকাটা হলো জাতীয় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি রেমিটেন্স হলো এক দেশ থেকে 
বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করাকে রেমিটেন্স বলে আর বাংলাদেশ যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতির স্তম্ভ রেমিটেন্সের উপর ডিপেন্ড করে বা নির্ভর করে এখন আমরা এই রেমিটেন্স আসলে কীভাবে আমাদেরকে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করে তা আমরা আলোচনা করব প্রথম যে পয়েন্টটি আমরা বলতে চাই বা যা শিখব তা হলো জাতীয় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে কর্মরত থেকে যে আয় করে তা জাতীয় আয় হিসাবে গণ্য করা হয় দেশের বেকার ছেলেটি যখন বিদেশে যায় এবং দিনরাত কায়িক পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করে তা দেশে পাঠায় তার নিঃসন্দেহে দেশের জাতীয় মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি করতে অনেক সহায়তা করে এখন আমরা যে দুই নম্বর পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি বা সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের সক্ষমতা বাড়ায় এরও বৈদেশিক মুদ্রা সরকার মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানিতে ব্যয় করতে পারে এছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূলতা ভারসাম্য এর দ্বারা হ্রাস পায় আন্তর্জাতিক মন্দা অবস্থার পরেও বাংলাদেশ অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারার অন্যতম একটি কারণ হলো রেমিটেন্স তা বলার অপেক্ষা রাখে না এখন আমরা যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি একটা দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা যতটুকু রিজার্ভ গড়ে উঠেছে তাতে রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গার্মেন্টস শিল্প খাতে রপ্তানি বাণিজ্য বেশি হলেও সেক্ষেত্রে কাপড় সহ উপকরণ আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় অথচ এই রেমিটেন্সের আয় কার্যত খরচ বহির্ভূত এখন আমরা এই রেমিটেন্স আসলে যে ভূমিকা রাখে তার মধ্যে অন্য একটি পয়েন্ট হলো বেকার সমস্যার সমাধান বেকার সমস্যার সমাধান করে কিভাবে তা নিয়ে আলোচনা করব বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ হয় দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ঘটে একটা পরিবারের সন্তান যখন বিদেশ থাকে টাকা পাঠায় ওই টাকা তার ছোট ভাই বা আত্মীয় স্বজন ব্যবসা বিনিয়োগ করে বা বিভিন্ন জায়গায় যথাযথ যথাযথভাবে বিনিয়োগ করে ব্যবসা গড়ে তোলে এবং তা কাজে লাগায় তার মাধ্যমে অবশেষে সে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয় এবং সাথে সাথে তার বেকারত্ব দূরীকরণ হয় এবং দেশেরও বেকার সমস্যার সমাধানে অনেক ভূমিকা রাখে এখন আমরা সর্বশেষ যে পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ভোগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি রেমিটেন্স আসলে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে হলো ভোগ উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যতম বিদেশে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ পরিবারগুলো ভোগ সামর্থ্য বাড়ায় সেক্ষেত্রে তারা সচ্ছলতা অনুভব করে এবং ওই টাকা দিয়ে তাদের পারিবারিক সামাজিক কাজে ব্যয় করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাদের যখন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে তাদের ভোগের পরিমাণও সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় আর ভোগের পরিমাণ যেহেতু বৃদ্ধি পাবে তার সাথে সাথে বাজার সম্প্রসারিত হবে এতে উৎপাদন বাড়ে কারণ যখন ভোগ বেশি হবে তখন ওই চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে তার সাথে উৎপাদনটাও কি করতে হয় বৃদ্ধি করতে হয় আর আয় বৃদ্ধি পেলে যেমনি আবার ভোগ বাড়ে তেমনি অংশ বিশেষ সঞ্চয় ও মূলধনে বৃদ্ধিতে সহায়তা রাখে এখন সর্বশেষ আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব তা হল বৈদেশিক বাণিজ্যের ঋণের দলিল এটি বৈদেশিক বাণিজ্যের ঋণের দলিলের মধ্যে দুটি উপায় একটি হলো স্বল্প মেয়াদি আর একটি হলো দীর্ঘমেয়াদি আসলে বৈদেশিক বাণিজ্য একটা দেশের অর্থনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে যা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সেটা নিঃসন্দেহে 
একটা অভূতপূর্ব কাজ করে থাকে তার মধ্যে হলো স্বল্পমেয়াদী ঋণের দলিল নিয়ে আলোচনা করব স্বল্পমেয়াদী ঋণের দলিলের মধ্যে বা শর্ট টার্ম ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে হলো ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র আর একটা হলো ফ্যাক্টরিং এখন আমরা ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রতিজ্ঞা বলতে বুঝাই আমরা ওয়াদা করা এমন কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্র এক প্রকার বিনিময় বিল যা মেয়াদি ড্রাফট বা ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত যেহেতু এটি একটি শর্তহীন দলিল তাই স্বীকৃতিটি স্বীকৃতিপত্রটি স্বীকৃতিকারী ব্যাংক মেয়াদ শেষে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে রপ্তানিকারক এই স্বীকৃতিপত্রের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদের জন্য অর্থ সংস্থান বা ঋণ গ্রহণ করতে পারেন এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে সে তার ব্যবসা কাজে সম্প্রসারণ করতে পারেন এবং তার স্বল্প সময়ের যে অর্থের চাহিদা তা পূরণ করতে পারেন এখন আমরা যে পয়েন্টটি আলোচনা করব স্বল্প মেয়াদী ঋণের দলিলের তা হলো ফ্যাক্টরিং ফ্যাক্টরিং টা হলো ফ্যাক্টর নামে বিশেষ এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান রপ্তানি হতে সৃষ্ট বিনিময় বিলসমূহ বার্তায় ক্রয় করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে এটি অর্থসংস্থানের দায় যুক্ত অর্থসংস্থান অর্থাৎ এক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে দায়বদ্ধ করা হয় এ জাতীয় দলিলের মেয়াদ একশো আশি দিন হয়ে থাকে ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে একশো আশি দিন পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করা যায় এছাড়াও প্রাপ্য বিলের সাহায্যে অর্থ সংস্থার মাধ্যমেও স্বল্প মেয়াদী অর্থ সংস্থান করা যায় এখন এই ফ্যাক্টরিংটা করে একজন ব্যবসায়ী তার সমসাময়িক যে অর্থের প্রয়োজন তা পূরণ করতে পারেন এখন আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দলিল নিয়ে আলোচনা করব দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দলিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্যটি হল ফর ফেটিং এটি অর্থ সংস্থানের দায়হীন প্রক্রিয়া এই দলিলের সাহায্যে ফর ফেটার নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিজ্ঞাপত্র বিনিময় বিল প্রত্যয়পত্র প্রবৃতি বৈদেশিক বিনিময়ের হাতিয়ার সমূহ ক্রয় করে থাকে এই জাতীয় দলিলের সাহায্যে তিন থেকে সাত বছরের জন্য রপ্তানিকারক অর্থ সংস্থান করতে পারে আর ফরফেটিং ব্যবসায় ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে তার ব্যবসাকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম